Good morning. Welcome to Mastermind Academy. We will talk about the 22nd November 2018. We will Indian firms affect high growth affect barriers. We will talk about the face of the world. We will talk about the world. We will talk about the emerging economies. We will talk about the fact, fiction, policy option. We will talk the report analysis so according to indian paatham appadina indian industries vandu based on landscape nu solla nammalo nila parappa poruthathu and idhanaala nammalo growth and productivity vandu or questionable ah irukku and adhu mattum illama andha velai vaippu ella sector illa over sector liyum thani thaniya uruvaakka padra andha job creation abindradhum vandu or questionable ah irukku அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட இன்ஃபார்மல் அண்ட் எம்எஸ்எம்இசி சொல்லப்படுற செக்டர்ஸோட டாமினேஷனால நம்மளோட எக்கனாமி வந்து ஆஃப் ஆகிற கண்டிஷன் இருக்கு அண்ட் இன் ட்ரிஃப்ட் என்டர்பிரைஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஸ்மால் கம்பெனிஸ் வந்து வளர வேண்டிய நேரங்களில் க்ரோத் காட்ட வேண்டிய நேரங்களில் வந்து க்ரோத் காட்டாம விட்டுறது ஸோ அதை வந்து ட்ரிஃப்ட் என்டர்பிரைஸ் சின்ட்ரோம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அது வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஹெச்ஜிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்லலாம் லைக் ஒரு டென் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கணும் மே மினிமம் வந்து டென் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கணும் அவங்களோட ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரேட் வந்துட்டு மூன்று ஆண்டுகளோட சராசரி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அக்கார்டிங் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எக்கனாமிக் சென்சஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்த் சென்சஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் என்டர்பிரைசஸில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் பில்லியன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதன் மூலமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெச்ஜிஎஃப் அப்படின்றது வந்து அதோட பூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியான அளவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் தட் எயிட் டு டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க டோட்டல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீம் ஸோ அதில் வந்து இந்தியன் செக்டர்ஸ் வந்துட்டு சவ்வேர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு மெடலில் வந்து நம்ம இருக்கோம் ஸோ இந்தியா வந்து என்னென்ன சேலஞ்ச் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஹரிசோனல் ஸ்பில்லோவர் வந்து நம்ம அப்பியர் பண்ணல ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம வந்து வெட்டிகல் ஸ்பில்லோவர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் மூலமாக வந்துட்டு இந்த அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து பாசிட்டிவாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் பண்ணும் லைக் இந்த ஸ்மால் இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸையும் லார்ஜ் ஃபார்மல் என்டர்பிரைசஸையும் வந்து ஒன்றா கிளப் பண்ணுறது மூலமாக ஒன்றா இன்டெகிரேட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து ஒரு எஃபெக்டிவான சப்ளை செயினை வந்து நம்மளால் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ இது மூலமாக வந்துட்டு சம்வே நம்ம எங்கேயாவது லாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்டைம்ஸில் வந்து ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்போ வந்து க்ரோத் ரேட் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து நம்மளால் பேரியட் பண்ண முடியும் தட் இஸ் கே பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கே ஒரு நார்மலான ஒரு சேலஞ்சஸ் இந்தியாவில் இந்தியா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஸ்மாலர் பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஷீட்டில் வந்துட்டு அந்த ஸ்கோப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களோட டிபெண்ட் வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைம்லி கேஷ் பேமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்லி கேஷ் பேமெண்ட் வந்து அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு அது வந்து டைமுக்கு கிடைக்காதனால அவங்களால ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து அவங்க தள்ளப்படுறாங்க அண்ட் இந்த எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸின் படி அவங்களுக்கு வர பேமெண்ட் வந்து ரொம்ப டிலே பேமெண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பில் சேலஞ்சிங் இசிஐ அப்பாயின்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ பில் அப்படின்றது வந்துட்டு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லெட்டிகேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்துட்டு இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இசிஐயை வந்து ச ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த பில் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாமின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இசிஐ அப்படின்றது நம்மளோட எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுக்கு வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரொப்போசல் அப்படின்னா நம்மளோட எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இப்போ நான் கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நார்மலான சிம்பிளான வே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் லைக் தட்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கான கிரைடீரியாவோ ப்ராசஸோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ அந்த வரைமுறைகள்லாம் கொண்டு வரதுக்காக ஒரு நியாயமான டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக உருவாகிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம இசிஐ வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அண்ட் இசிஐ அப்படின்றத எப்படி பில் பண்ணலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு ரைஸ் ஆகும் லைக் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் சொல்லி சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் சென்ட்ரலை
இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லாம் வந்து பயங்கரமான விளைவுகள் நிறைய இருந்தது ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காங்கிரஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டாமினன்ஸ் வந்து இழந்துட்டாங்க அப்போ வந்து நிறைய வயலன்ஸ் நடந்தது மால் ப்ராக்டிசஸ் நடந்தது அந்த பீரியட்லலாம் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனால் வந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியல யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியல கை கட்டிட்டு வாய மூடிட்டு நின்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் இதை வந்துட்டு ரிஃபார்ம் பண்ணுறது லைக் ரீஸ்டோர் பண்ணுறது வந்து நைன்டீன் வந்து நடந்துச்சு இந்த நைன்டீன் நடந்தது வந்துட்டு டி என் சேஷன் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு லீடராக வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஆப்போசிட் கட்சியில் இருக்கவங்க என்னென்னலாம் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்க செய்கிற தவறுகள் என்ன இதில் வந்து ஒரு நியாயமான இது இல்லை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து திருத்தம் வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் இதை வந்து தீவிர கண்காணிப்பு கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரியான ஓப்பன் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் ரொம்பவே கொடுத்தாரு அண்ட் அவங்க வந்து அந்த பீரியடில் வந்து அதை ரிஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கூட சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லப்படுற நம்மளோட ரிசர்வ் பேங்க் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கூட உட்காந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை இப்போ ரீசெண்டாக நடத்தினாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தையோட முடிவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இனிமேல் வந்து எந்த ஒரு முடிவுகள் எடுத்தாலும் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஆர்பிஐ நிர்வாகமும் சரி சேர்ந்து ஒன்றா எடுக்கலாம் அப்படின்றது அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல முன் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இது வரைக்கும் வந்த எல்லா அறிவிப்புகளுமே வந்து ஒன்று ரிசர்வ் பேங்க் கொடுப்பாங்க இல்லைனா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுப்பாங்க ஸோ இனிமேல் வரப்போகிற எல்லாமே இந்த மாதிரி அறிக்கைகள் எல்லாமே வந்து ஒன்றா உட்காந்து அதை ஆய்வு செஞ்சு அதை பரிசீலனை பண்ணி எல்லாரோட முடிவுகளும் கேட்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கூட்டமாக தான் வந்து தீர்மானிக்கப்படும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து யாருமே வந்துட்டு கவர்மெண்ட் மேலே இருக்கும் அண்ட் ஆர்பிஐ வந்து கீழே இருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக இது வந்து பார்க்குறாங்க அண்ட் அது வந்து ஆர்பிஐ வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து அதோடய ரூல்ஸை வந்து விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்துட்டு ஆர்பிஐ ஆளுநர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு லைக் ஆர்பிஐ போர்டுக்கும் சரி ஆர்பிஐ நிர்வாகத்துக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு வியூ இருக்குது ஸோ அந்த கிளியர் கட்டான வியூவில் வந்து எல்லாமே போடும் அந்த சட்டத்தின் படி தான் எல்லாமே பண்ணணும் அதை வந்து எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஒரு வேலை வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நடுவில் ஒரு வித்தியாசமான வந்து கான்ட்ரவர்சியான தாட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு ஆளுநருக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ஆளுநரோட என்ன விருப்பம் சொல்கிறாரோ தட் இஸ் அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கவர்னர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி வழிகாட்டுதல் படி நடப்போம் அப்படின்றதும் வந்து இந்த கூட்டத்தில் வந்து அவங்க வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆர்பிஐ வந்துட்டு வந்து பல நடவடிக்கையை வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு 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 பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட்டுக்கு தான் வந்து எல்லாம் போய் சேரணும் ஸோ இந்த மாதிரியான வேறு ஏதாவது ஒரு ரிஃபார்ம் பண்ணி அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு ஆர்பிஐ வந்து இந்த சட்ட சிக்கல்கள் கவர்மெண்ட்டோட வந்து இருந்த இது வரைக்கும் இருந்த அந்த கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் வந்து உட்காந்து பேசி இப்போ கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு வேறு யாரோட மேலாண்மையும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து அந்த போர்டு வந்து ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து பேசிக்காக வச்சுருக்காங்க ஏன்னா வந்துட்டு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது வந்து இந்தியாவோட மூலதனம் தட் இஸ் இந்தியாவோட கேபிட்டலை பொறுத்தது ஸோ இந்த கேபிட்டல் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து செலவு பண்ணிட முடியாது இது இதில் வந்து ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து குறைஞ்சபட்ச முதலீடு தட் இஸ் குறைஞ்சபட்ச கேபிட்டல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மினிமம் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மினிமம் கேபிட்டல் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இதில் வந்து ஒரு நியாயமான தன்மை வந்து வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃப்ராடு பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு கம்மியாகும் அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஃப்ராடு பண்ணுறதுன்றதே வந்து ஆர்பிஐயோட பணத்தை திருடுற மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது மூலமாக வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் வந்து பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பதினெட்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து ஈஸியாக ஸ்டாம்ப் வந்து பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் வந்து கண் கம்பல்சரி இ மைக்ரேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்பல்சரின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு நான் ஈஸியாக கேட்டகரிக்கும் வந்து கம்பல்சரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு பதினெட்டு
எத்தனை பேர் போகிறாங்கன்றத கவுண்ட் இருக்கிறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் வந்து லாஸ்ட் இயரில் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் இந்தியன் வந்துட்டு வேலைக்காக வெளிநாடு சேர்ந்து வெளிநாடுக்கு போயிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து அதிகப்படியாக அவங்க தேடி போகிற இடம்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து சவுதி அரேபியாவாக இருக்குது அடுத்து வந்து குவைத்தாக இருக்குது அடுத்து வந்து ஓமனாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து மட்டும் எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது பேர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து வேலைக்கு இ மரிகுலேட் சிஸ்டம் மூலமாக போகிறாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்குது செகண்ட் பிளேஸில் வந்து பீகார் இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செந்தலீஸ் ஸோ இந்த செந்தினீலீஸ் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரைப்ஸ் இந்த ட்ரைப்ஸ்க்கு எதுக்காக இப்போ நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஜான் ஆலன் அப்படின்ற யுனை யுனைட் நேஷன்ஸை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க சாரி யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் சேர்ந்த ஒருத்தரை இவங்க வந்து கடத்தி கொலை பண்ணியிருக்காங்க எது இவர் கடத்தி அவங்க வெளியில் வந்து கொலை பண்ணலை இவர் வந்து அந்த தீவு வந்து ப்ராஹிபிட்டட் ஏரியா ஸோ அந்த ப்ராஹிபிட்டட் ஏரியாவில் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து பரப்பணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு போயிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க பட் நாட் ஷியூர் ஸோ அவர் போனவரை வந்து அவங்க வந்து மக்கள் வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இவர் வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஒரு அட்டம் பண்ணியிருக்காரு உள்ளே போகிறதுக்கு பட் ஆனால் வந்துட்டு மக்கள் வந்து வில்லெல்லாம் வச்சு எரிஞ்ச உடனே அவர் வந்து பயந்து போய் வெளில வந்துட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த அட்டம்ப்ல வந்து உள்ள போனதில் கொலை பண்ணிட்டாங்க ஸோ இவங்க யார் இந்த சென்டி நீலிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து ஒரு அந்தமான் நிக்கோபரில் வாழ ஒரு ட்ரைப்ஸ் ஸோ இவங்க எப்படி இவங்களோட இன்ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ஜவாரா பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்களோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் எப்படி இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட லிங்குவிஸ்டிக் எப்படி இருக்கும் அதோட சிமிலாரிட்டிஸ் தான் இவங்களும் ஆக்சுவலி அண்ட் கார்பன் டேட்டிங் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சர்வே படி இவங்க வந்து இருபதாயிரம் வருஷம் சாரி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்தமான் டீவில் வந்து செட்டில் ஆனவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து நம்மளோட ஜினோம் ஸ்டடிஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பதாயிரம் வருஷமாகவே வந்து அந்த அந்தமான் ட்ரைப்ஸ் வந்து அங்கே தான் அந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க அந்த ஐலாண்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்களை வந்து நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் மூலமாக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் லைக் அந்த ட்ரைப்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரைப் ரிசர்வ் ஏரியாவாக நம்ம அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கெல்லாம் வந்து ப்ராஹிபிட்டடாக இருக்குது என்ட்ரி யாருக்கும் கிடையாது ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் மட்டும்தான் அங்கே போகலாம் வரலாம் பட் இவர் வந்து இல்லீகலாக போயிட்டு வந்திருக்காரு அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து வெளி உலகத்தில் இருக்க எந்த மக்களோடையும் காண்டாக்ட் வச்சுக்கிறதுல சுத்தமாக விருப்பமே கிடையாது அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து சம் கோகனட்ஸ் மட்டும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் அவங்களோட பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நாட் ஒன்லேருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஒன் ஒன் செவன் பீப்புள் இருந்திருக்காங்க இப்போது தேர்ட்டி ஒன் சர்வே படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இருந்திருக்கா அது வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு சென்சஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்காங்க கவுண்டில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து தேர்ட்டி நைன் இருந்தாங்க ஸோ குறைஞ்சிட்டே வராங்க பிகாஸ் இவங்க ஏன் வெளியில் இருக்கவங்களை உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து சாதாரணமான வைரஸ் கூட அட்டாக் ஆச்சுன்னா அந்த மக் மொத்த மக்களையும் வந்து அழிச்சிடுற அளவுக்கு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான டிசீஸ் வந்து அவங்களுக்கு பரவும் அப்படின்றாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப கம்மி அதை தான் சொல்ல வராங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து உள்ளே வெளியில் வெளியிலேருந்து யாரையும் அவங்களுக்குள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணிக்கிறது கிடையாது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து இந்த லாபிஸ்டிக் செக்டரில் வந்துட்டு ஒரு கேம் சேஞ்சர் ரிஃபார்ம் வந்து பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத பற்றின ஒரு அனலைசிஸ் தான் ஆக்சுவலி லாபிஸ்டிக் செக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா வந்து வேர்ல்டு லெவலில் மற்ற எல்லாருமே வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட ஜிஎஸ்டி மதிப்பில் நம்ம மட்டும் தான் வந்து பதினைமூணுலேருந்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லாபிஸ்டிக் அப்படின்றது வந்து தளவாடம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரா பாசிட்டிவ் ட்ரான்சஸ் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பதினஞ்சு மாதம் ஆகிடுச்சு அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒரு இந்தியாவோட பிக் டேக்ஸ் ரெஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறது அண்ட் இது வந்துட்டு இது வரைக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி டூ மில்லியன் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு வாழ் வாழ்வாதாரமாக இருந்திருக்கு அண்ட் இதே மாதிரி வந்து நாற்பது மில்லியன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட க்ரோத் ரேட் வந்து ஹை ஆகும் நம்ம ஜிஎஸ
அர்ஜ்டு ஆல் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்க்கறதுக்காக பண்ணுறாங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய மூவாக பார்க்கப்படுது அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அக்செப்டடாக இருக்குது லைக் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லஜிஸ்டிக் அப்படின்றது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் கீழே வருது ஸோ இப்போ ஒரு சிங்கிள் பேப்பராக மாறும் பொழுது இது வந்து மல்டி மாடல் லாஜிஸ்டிக் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளவே இருக்க மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக் பர்ஃபார்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸில் வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் பொசிஷனில் இருந்தோம் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஐ மீன் இந்த இயரில் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் பொசிஷனுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலி எதிர்பார்க்குறோம் இந்த ஜிஎஸ்டி மூலமாக ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஐஐசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சயின்டிஃபி சயின்டிஃபிக் இனோவேஷன் ஸோ இனோவேஷன் ஐடியாஸ் ரிசர்ச் இது மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் கொண்டு வரணுன்றதுக்கான ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ஐஐசி அப்படின்றது ஸோ இவங்களோட எய்ம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கல்ச்சுரல் ஆஃப் இனோவேஷன் இன் ஆல் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் இதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் இந்த ஐஐசி இருக்குது இது வரைக்கும் வந்து ஆயிரம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து இதுக்கு கீழே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்துட்டு இதுக்கு இதன் மூலமாக வந்துட்டு ரிசர்ச் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நம்மளோட குளோபல் ரேங்க்கில் இனோவேஷன் ரேங்க்கில் வந்து முன்னாடி போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் இந்த மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்துட்டு ஒரு ரிலீஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டி மைக்ரோபு ஐ எம் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஸ்டவர்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கைட்லைன்ஸ் வந்து இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இதை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை ப்ராப்பராக எடுத்துக்கும் போது மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து வளர்த்துக்க முடியும் ஸோ ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் ஹெல்த் கேரில் நம்ம எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது இப்போ நிறைய டிசீசஸ் வருது ஸோ எல்லோரும் வந்து அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் போகாமலே வந்து தனிச்சியாகவே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள தான் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கே தவிர பாசிட்டிவான க்ரோத் கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்து அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக வந்து மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதன் மூலமாக கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஐசிஎம்ஆர்க்கு வந்து எல்லாருக்கும் கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஸ்டுவர்ட்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணுற செட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கைட்லைன் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலமாக இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லப்படுற ஹெல்த் சேலஞ்ச் ப்ரோ எல்லாத்தையும் வந்து பப்ளிக் கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஸோ பப்ளிக் எதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எஜுகேஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து தானே எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த இந்த விஷயங்கள்னால தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ராப்பர் ரெகுலேஷனை கொண்டு வரதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி வந்து நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயே வந்துட்டு இந்த இதுக்கான கைட்லைன் லைக் ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸோட க கைட்லைன் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் இதோட லிமிட்டேஜும் அதிலே கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதெல்லாம் வந்து அந்த நம்மளோட இப்போ லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குது எதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்லேயும் வந்து சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இது மூலமாக ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கைட்லைன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு யுனைடட் நேஷன் கிளைமேட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து போலாண்டில் நெக்ஸ்ட் மந்த் நடக்க போகுது அண்ட் இதில் இந்த பேசிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இ
அண்ட் அது டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ இந்த பேசிக் கண்ட்ரிஸ்ன்ற நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியா சைனா அப்படின்றவங்க நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்துட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலமாக ஃபார்ம் பண்ணுவோம் என்ன அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கோபஹேன் கிளைமேட் சம்மிட் டூ தௌசண்ட் நைன் மூலமாக நம்ம வந்து கமிட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்துட்டு அசம்பிளி வந்து டிசால்வ் பண்ணியிருக்காரு கவர்னர் பிகாஸ் அங்கே வந்து அந்த ஹார்ஸ் ட்ரேடு தான் சொல்லப்பட்ட குதிரை பேதத்துக்கு வந்து போகிறாங்க அண்டு அது வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை எல்லோரும் வந்து கட்சி மாறுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கவர்னர் வந்து அவங்க ஆட்சியை வந்து கழிச்சிருக்காரு அசம்பிளி வந்து டிசால்வ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் அக்ரிமெண்ட்ஸில் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட பிரசிடென்ட் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஆஸ்திரேலியா போய் மீட் பண்ணார் ஆஸ்திரேலிய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்காட் மாரிசன் அவரோட வந்து சிட்னியில் வந்து மீட் பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் செக்டர்ஸில் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிசபிலிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் எஜுகேஷன் இந்த ஃபீல்டெல்லாம் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் எவர் இந்தியன் பிரசிடென்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா விசிட் பண்ணவர் நம்மளோட ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்ஷத் மகிழா யோஜனா வந்து ஹிமாச்சல பிரதேஷ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரூரல் விமன் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இன்ஃப்ரா இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறது இந்த என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் போகுது ஆன் கோயிங் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீமை வந்து இந்த யோஜனா கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் இந்த யோஜனா வழியாக வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம் வழியாக வந்துட்டு அவங்களுக்கான விமன் வந்து அவங்களுக்கான சஸ்டைனபிலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாழ்வாதாரம் அண்ட் அவங்களோட ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்க முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் ரிஃபார்ம் பில்லை வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக வந்துட்டு இந்த ரொம்ப பார்டர் ஏரியாவில் இருக்க மக்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான லேண்ட் ரிஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான பில் தான் இது இதை வந்து இவங்க பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவங்களோட அசம்பிளியில் அண்ட் இங்கிலாந்து இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமாக வந்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு என்க்ளேவ்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அதாவது இடங்களை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நியூ ஹார்ன் ஃபாக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹிமாலயன் ரீஜனில் நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது யார் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா டெல்லி யூனிவர்சிட்டியும் யூகே யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து லயோஸ்க்கு வந்து நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபே எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சுஷ்மா சிவராஜ் வந்து விசிட்க்கு போயிருக்காங்க டூ டேஸ் விசிட்டாக போயிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா லயோஸ் ஜாயிண்ட் கமிஷன் ஆன் பைலேட்ரல் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்ற மீட்டிங்காக நைன்த் மீட்டிங் நடக்குது அதுக்காக போயிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் உண்டான கோஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஃபீல்டில் என்னென்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் காட்ட போகிறாங்க அப்படின்றத பற்றிலாம் டிஸ்கஷன் இதில் நடக்க போது லயோஸோட மழை கரன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து கேப் அடுத்ததாக வந்துட்டு வைல்ட் லைஃப் க்ரைம் கண்ட்ரோல் பியூரோ அவங்களுக்கு வந்து ஏஷியன் என்வரோன்மெண்ட் எஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவார்டு வந்து கிடச்சிருக்கு இது வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ் பவுண்ட்ரி என்வரோன்மெண்டல் கிரைம்ஸ்க்காக இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து இந்தியாவுக்கு கிடைக்கிற செகண்ட் டைம் கிடச்சிருக்கு யுனைடெட் நேஷன் என்வரோன்மெண்ட்ஸ் வந்து இதை கொடுக்குறாங்க அண்ட் டபிள்யூசிசிபி அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாச்சுரி பாடி இது வந்து என்வரோன்மெண்டல் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருது அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு காம்பாட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் கிரைம் இன் தி கண்ட்ரி அடுத்து வந்துட்டு இந்தியா யூஏஇ ஸ்ட்ராட்டஜி கான்க்ளேவ் வந்து அப்தாபியில் நடந்தது இதன் மூலமாக வந்து ஒரு டே லாங் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இப்போ ஹெல்ப் இப்போ நடந்தாங்க ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க அண்ட் இதில் வந்து பைலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிட்வீன் ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் வந்து பேசியிருக்காங்க அண்ட் இதன் மூலமாக வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்குள்ளே இன்னும் எவ்வளோ பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்துட்டு குட்வில் அம்பாசிட்டராக வந்துட்டு ரொம்ப எங்கஸ்ட் ஆக பிரிட்டிஷ் ஆக்ட்ரஸ் ஒருத்தவங்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மைலி பாபி ப்ரௌன் அப்படின்றவங்க அவங்களோட நேம் அவங்க வந்து யூனிசெஃபோட குட்வில் அம்பாசிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப எங்கான பர்சன் இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டிக்கு அப்போ அம்பாசிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அண்ட் இவங்க வந்துட்டு எதுக்காக இதை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இவங்களோட அவேர்னஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்
அது வந்து ஒரு கேப்சர் கீயாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து அப்ளை ஆக போகுது அண்ட் இது வந்து இந்த கிரெடிட் கேரண்டி ப்ராசஸ் நாம் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் செட் பையும் சேர்ந்து ஜாயிண்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மணிப்பூரில் மெகா சங்கிரி ஃபெஸ்டிவல் வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெகா சங்கிரி ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு நம்மளோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்துட்டு அங்கே வந்து பத்து நாள் கொண்டாடப்படுற விசேஷமாக கொண்டாடப்படுற ஒரு கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்டிவலாக இருக்குது இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து இங்கே ப ப்ரோ அட்லேர்டு டியர் வந்துட்டு இங்கே மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இது மணிப்பூரோட ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டியூபர் குளோசிஸ் அதோட கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு இந்த எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லங் ஹெல்த்துக்காக நடந்தது ஹைதராபாத்தில் நடந்திருக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து என்டிங் என்டிங் தி எமர்ஜென்ஸ் எமர்ஜென்சி சயின்ஸ் லீடர்ஷிப் ஆக்ஷன் வந்து இது இந்த கான்ஃபரன்ஸோட நேமு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு இந்த லங் டிசீஸை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ்க்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஏஜென்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க டியூபர் குளோசிஸோட லங்ஸ் டிசீஸோட ஏஜ் இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சி வந்து இது ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நேஷ்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கமிட்டி வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி ஐ ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் அனிவர்சரியான குரு நானக் அவரோட செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக வந்து இந்த நேஷ்னல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கமிட்டியை வந்து கமர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்மளோட பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுக்கு வந்து சேர்மனாக வந்து நம்மளோட ஹோம் மினிஸ்டர் இருப்பார் அண்ட் இதில் நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கல்ச்சுரல் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க பக்தார் போர்ட்டலை வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூனிக்காக அவைலபிள் இருக்கிறது யூனிக் நம்பர் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் இது அண்ட் இந்த பகுதார் வந்து லெவன் டிஜிட் யூனிக் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கோடு இருக்கும் இது மூலமாக வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு அண்ட் ரூரல் அர்பன் ஏரியாவில் எங்கெங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பகுதார் கார்டு கொடுக்குறாங்க இ பகுதார் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க எம் பகுதார் கார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பகோதி வந்து எக்ஸ்போர்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்ற டேக் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட் சேலஞ்சுன்ற டேக் வந்துட்டு பகோதி அப்படின்ற கார்பெட் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இது வந்து கையாலே பின்னப்படுற ஒரு கார்பெட் இது ஆக்சுவலி வேர்ல்டில் ஸோ இது இந்த டேக் மூலமாக இவங்க என்னென்னலாம் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அதே மாதிரி மாடர்ன் மெஷின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அண்ட் இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேக் வந்து யூஸ் ஆகும் அண்ட் இதை வந்துட்டு கொடுத்துருக்கவங்க பார்த்தோம்